बसमान रहीम आज के लेक्चर में हम बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आ रहे हैं वो ये है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई कार्रवाई कोई शख्स गलत कानूनी तौर पर कर लेता है मिसाल के तौर पर उसकी चोरी हो जाती है उसकी डकैती हो जाती है उसके साथ बदतमीजी होती है तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज़ हैं और किस तरीके से वो अपनी हक रसी कर सकता है सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बींग लॉयर और आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि देर आर ओनली टू टाइप ऑफ रेमिडीज़ फॉर अ पर्सन ख़ास तौर पर एक सिविल राइट्स होते हैं और एक आपके हकूमत की तरफ से दिए गए आपके माशरे की तरफ से राइट्स होते हैं वो जो हकूमत की तरफ से वो राइट्स होते हैं वो इस सूरत में कि स्टेट उसकी खुद मुदई बनती है मिसाल के तौर पर किसी शख्स के घर में आकर कोई शख्स चोरी कर लेता है जो उसकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा देता है या किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई कर लेता है जिससे उसको माली नुकसान पहुंचता है तो अब ऑल फर्स्ट ही हैज़ टू गेट ए लॉज एन एफ आई आर अगेंस्ट दैट पर्सन अब ख़ास तौर पर आम तौर पर यह होता है कि जब कोई शख्स एफ आई आर कराता है वो ये समझता है कि मेरे जो चोरी होगी वो मुझे पुलिस ले कर देगी ये ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप वकला साहबान के लिए ये अहम बात है कि वो जो राइट्स हैं आपकी जो नुकसान हुआ है वो आपको सिविल कोर्ट ले कर देगी ये जो जुर्म किया है उसने अगेंस्ट द स्टेट किया है उस शख्स ने और इसकी मुदई भी स्टेट बनेगी अगर आप देखें तो जब वो एक सगासा तैयार होता है या अदालत में कभी कोई केस की पुकार होती है तो ख़ास तौर पर कहा जाता है सरकार बनाम फलाँ सरकार बनाम खुदा बश सरकार बनाम मोहम्मद तनवीर वगैरह तो कभी आपने ये गौर किया है कि ये सरकार बनाम तनवीर क्यों होता है हालांकि वहाँ पर मुदई तो आ, कोई शख्स होता है जैसे ग़ुलाम रसूल या कोई और शख्स तो इसमें क्या होता है कि वहाँ स्टेट मुदई होती है कि स्टेट ने रोकना होता है ऐसे जराइम जिससे नुकसान पहुँचे माशरे को माशरे को नुकसान से बचाने के लिए वो ऐसे जराइम को रोकते हैं तो चोरी के बाद अगर वो शख्स सजा भी हो जाए तो कोई भी मजिस्ट्रेट उसकी सजा इस तरीके पे करेगा उसको फाइन करेगा दो या तीन साल या पाँच साल या उम्र क्या है या तीन सौ दो में सजाए मौत कर देगा लेकिन साथ उसकी वो रेमेडी जो जो नुकसान हुआ है उसको क्लियर नहीं करता वो क्योंकि आपने राइट सिविल सूट में दिला पाने की सूरत में आप दावा करेंगे और उस दावे की सूरत में आप उनसे ये मांगेंगे कि मुझे इतने लाख रुपए का इतने हज़ार रुपए का नुकसान हुआ है मुझे वो दिलाया जाए तो वो कोलेबरेटिव एविडेंस होगा कि इसने आकर मेरा ये नुकसान किया और इसको स्टेट की तरफ से ये सज़ा मिल गई और अब मेरा जो नुकसान है वो मुझे पूरा किया जाए तो इस तरीके से उसको रेमेडी हासिल होती है तो आज के लेक्चर में हम स्पेशल एम्फिस ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ जो चार पाँच साल मेरी प्रैक्टिस में जब मैंने शुरू में स्टार्ट की थी मेरे लिए प्रॉब्लम आए थे तो ये सरकार वाला लफ्ज़ मुझे समझ नहीं आता था जिसमें पुकार होती थी तो ख़ास तौर पर ये बिगिनिंग बातें हैं तो इन लेक्चर्स में आपको ये बातें क्लियर होंगी मेरा मकसद ये है कि आप लोग ऐसी छोटी छोटी बातें जो इंसान किसी से पूछते हुए शर्माता है स्टार्ट में हम भी इसको शर्माते थे कि अगर किसी अपने सीनियर वकील से हम बात करेंगे तो वो कहेंगे कि यार इसको ये छोटी सी बात भी नहीं पता तो शर्माना नहीं चाहिए और जब तक आप पूछेंगे नहीं आप सीख नहीं सकेंगे सीखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मैं इन आपके लिए तमाम वैसे लेक्चर्स लेकर आऊँगा जिसमें ये छोटी छोटी बातें आपको बताऊं अगर आपको ये मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस किस्म के और लेक्चर्स भी आप तक मैं पहुँचाता रहूँ थैंक यू वेरी मच